好，接下来呢，我们来讲啊，第三点，我们来讲呢，这个国内生产毛额，啊，这个 GDP 它的一个定义，啊，那从它的一个定义里面呢，啊，隐含呢它的一个计算的一个方式，哈，或者计算上的一个方法，所以呢。我们把呢这个国内生产毛额，哈，国内生产毛额，好。就是啊，这个 GDP， 好，它的全名呢，啊，它的全名啊，啊叫做 Gross Domestic Products， 这个国内生产毛额。那我们介绍呢这样子的一个总体观念哈。第一个，我们先来讲它的一个定义啊，它呢是指以市场价格。以市场价格计算或者衡量哈，计算或者衡量一段时间内。一段时间内，一段时间内所生产、所生产最终商品、最终商品。与劳务与劳务的的总金额总金额，所以呢。在这个定义里面呢，好，我们呢会有几点说明啊。在这个定义里面呢，有几个重要的地方呢，必须被凸显出来啊。第一个啊，就是呢，它是用市场价格做计算的。这个市场价格啊，它是以市场价格啊来做计算的。再来呢，它是计算一段时间。啊，一段时间内的，啊，那这一段时间是指哪一段时间？啊，这个我们在等一下呢会有所说明。那么最后呢，就是呢最终商品与劳务，啊，这个最终两个字啊也要特别的注意，啊，它是衡量最终商品的，所以中间商品呢它是不列入计算的。好，那为什么不列入计算呢？我们等一下呢会。有所说明，所以这个呢，在定义里面啊，有三个啊值得注意的地方啊，请这个各位呢来注意一下。那我们依照呢这个这样子的一个定义啊，那我们呢把几个重点呢
啊，讲出来，就是呢，有透过市场交易的活动，这个国内生产毛额，它才会把它列入计算啊，一定要有啊，有。透过啊，有透过啊，市场交易的。活动才会被列入计算，列入计算。那那些没有市场交易，但是呢，对整个经济也是有贡献的，啊，就没有办法呢被算到了。就好像好像说。呃，你你们的母亲帮你们呢来学校的时候呢，准备了便当，这样子的一个服务，对你有贡献，对你学习有贡献，但是呢，并不列入市场上的一个计算。如果说你是请一个这个女佣，她帮你准备便当，你要给她钱。这个就会被呢列入呢这个市场上的一个计算，啊，就会列入 GDP 的一个计算。所以呢，如果说有一个先生，他请一个女佣呢来帮他整理家里，那这个呢 GDP 会列入计算的。但是呢，他娶了那个女佣之后啊 ，GDP 就会变少，因为呢这个女佣呢变成他的太太，他提供的服务啊。就不是用价格来计算了，好，所以虽然有的呢是有贡献，但是呢，它这个没有列入计算呢，好就算不到了，好，所以呢，它只有透过市场交易的才会被列入计算，不在市场的或者在台面下的交易，像地下经济、摊贩，啊，摊贩只要他没有缴税，啊，政府查不到他的。啊，那些摊贩的活动，地下经济的活动，啊，这个呢也是没有办法呢列入这个 GDP 的一个计算。再来，就是呢，中间商品，啊，这个中间材，啊，像零组件呐、啊，啊，这个中间材，啊，不列入计算。是因为呢，要避免什么呢？重复计算